van uh, aan de partijvoorzitter, dokter Gregory Rusland. Bedankt, Raisa. Dames en heren van de pers, overige aanwezigen, ook ik heet u allen heel hartelijk welkom op deze bijzondere persconferentie van de Nationale Partij Suriname. Zoals u weet heeft de MBS na de verkiezingen van 2020 een samenwerkingsverband gesloten met drie andere partijen die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Assemblée, waaronder de VHP, de ABOP en de PL. We hebben gezien dat vanaf het moment van oprichting er zaken hebben gespeeld waarbij natuurlijk bij de NPS wij in ieder geval niet happy mee waren. We hebben gezien dat er afspraken werden gemaakt met betrekking tot het beleid en de wijze van uitvoering van beleid. En al bij het begin is er een heleboel commotie ontstaan over de inrichting van een nieuw ministerie. Een ministerie van oil en gas, zoals u weet. Op een gegeven moment, binnen die dagen, bleek dat er problemen waren bij de coalitiepartners en dat die afspraak die vastgelegd was in een samenwerkingsovereenkomst niet is doorgevoerd. En ik moet u zeggen dat op dat moment de NPS in een positie was waarbij wij ervoor moesten zorgen dat het beleid dat we hebben bestreden de tien jaren daarvoor, vanaf 2010 tot 2020, dat daar een einde aan kwam. En dat we zouden beginnen met een nieuwe fase in de ontwikkeling van ons land. Wij hebben ervoor gekozen om ervoor te zorgen dat die combinatie voor de komende vijf jaar 2025, 2020, 2025, dat die wel tot stand zou komen om dan in de gelegenheid te zijn om daar in ieder geval aan die doelen inhoud te geven. Dames en heren, de NPS zal zich altijd houden aan afspraken die zij maakt met anderen. Die heeft zij gedaan en zal zij altijd blijven doen. Wanneer wij kijken naar de huidige regeercoalitie, dames en heren, dan moeten we zeggen dat wij nu op de helft zijn van de regeerperiode. En als we kijken naar het functioneren van de NPS binnen de coalitie, dan moeten we zeggen dat vanuit de NPS er toch wel zorgen zijn en ontevredenheid is over de manier van functioneren van deze coalitie. De NPS is een partij, de oudste actieve partij in Suriname, die heel veel coalitieverbanden heeft meegemaakt. Coalitieverbanden waarbij wij de leiding hadden in de functie van president, minister-president. En zoals ik me heb laten vertellen, want je laat je informeren natuurlijk door de ouderen, en een deel heb ik dan zelf ook meegemaakt, vanaf ik in de politiek zit, dan zeg ik dat, wat we nu meemaken, dat dat eigenlijk nooit eerder gekend is in de coalitie, in ieder geval waar de NPS in geparticipeerd heeft. Natuurlijk weten we 
that the political reality it is that way we the 33 zetels van deze coalitie slechts drie zetels hebben maar die positie of die situatie hebben we ook gekend in het verleden waarbij de NPS natuurlijk veel meer zetels had en er partners waren met ik denk één twee drie zetels maar waarbij rekening werd gehouden met die partners onder alle omstandigheden. Ik heb zelf in de regering mogen zitten. Waarbij als er één opmerking was van één partij, dat besluiten niet genomen worden totdat er consensus was binnen de coalitie. En dat hebben we natuurlijk ook gewaardeerd. We moeten helaas constateren dat wanneer we nu kijken naar het functioneren van de huidige coalitie, dat dat zeker niet het geval is. We hebben vanaf het begin een structuur gehad, waarbij wij een coalitie top hebben, dat zijn de vier voorzitters van de vier participerende partijen. Maar als gauw bleek dat beslissingen werden genomen op het niveau van president en vicepresident. En daar hebben we natuurlijk geen problemen mee. We kennen de politieke realiteit. Maar we moeten constateren dat dat het geval was. En al gauw werd ook ik aangesproken als voorzitter van NPS. Over besluiten die genomen werden door de politieke top zoals men dat toen noemde. En ik heb ook in die coalitietop een punt daarvan gemaakt. En ik heb voorgesteld van luister, wanneer jullie besluiten nemen op het niveau van president en vicepresident, AUB geeft u duidelijk aan dat het de regeringstop is en niet de coalitietop, omdat ondergetekende niet op de hoogte is van vele besluiten. De besluiten worden genomen op het niveau van president en vicepresident. De uitvoering van het beleid wordt gedaan door de president en vicepresident. Wij zijn minimaal betrokken geweest, en ik zeg minimaal omdat ik eigenlijk geneigd ben te zeggen, wij zijn niet betrokken. Maar het kan zijn dat hier en daar in die 2,5 jaar er wel een moment is geweest dat we iets besproken hebben. Maar over het algemeen is het niet zo dat we in dat verband belangrijke besluiten nemen en invulling geven aan de besluiten. Ik moet zeggen dat daarbij komt kijken, onder andere het benoemingenbeleid van de huidige regering. Waarbij de NPS vaak met de haren bij gesleept is. Maar waarbij wij niet op de hoogte zijn van die ontwikkelingen. Recent nog benoemingen van directeuren waarbij delen van het volk ervan uitgaan dat de NPS heeft geparticipeerd in die besluiten moet ik u hier zeggen dat de NPS niet heeft geparticipeerd in de besluiten om invulling te geven aan de zaak. Dames en heren, een probleem welke wij als NPS vinden binnen de huidige constellatie is dat je vaak ziet dat er besluiten worden genomen. Inderdaad zeggen wij, omdat we het inderdaad niet weten van. Wij weten er niet van. Maar dan merk je dat vanuit de informatie vanuit de president en VP er geen eenduidigheid is. Omdat je het idee zou krijgen dat er geen goede afspraken zijn. En het probleem daarbij is dat wanneer je vanuit het hoogste niveau mixed signals krijgt naar die samenleving, dan creëert het onrust. Het is niet stabiel. Het creëert twijfels bij het volk, met alle gevolgen van die. Dat is een van de punten waar wij problemen mee hebben. Dames en heren, nogmaals, als we kijken naar 
het functioneren van de huidige coalitie. Dat zijn er mensen die reeds lang roepen van ja, maar waarom blijft de NPS dan erbij en dergelijke. Ons standpunt is, en dan gebruik ik die vergelijking vaak, met een huwelijk. Je gaat niet vandaag trouwen en morgen allerlei problemen bespreken. Issues opwerpen. Natuurlijk, issues moet je intern wel bespreken en dat hebben we wel gedaan. Maar je hebt toch een procedure die je volgt om te komen tot correctie van beleid. Nogmaals, de realiteit is de VHP en de ABPL combinatie hebben samen 30 zetels in ons bestellen. Iedereen weet dat je met 26 zetels eigenlijk al kan regeren. En toch is het zo dat we onze opmerkingen maken maar niet voor elk probleem rennen naar de samenleving. Problemen die van die aard zijn dat we onze positie kenbaar moeten maken en dat heeft u gemerkt bij onder andere de issue met betrekking tot surfen en nieuw surfen. Natuurlijk wil je weten van je partners van wat houdt dat ding eigenlijk in. Maar wanneer je ziet dat er nog steeds onduidelijkheid is, dan ga je naar buiten moeten komen. Helaas, om aan te geven dat je niet erachter staat als NPS. Hetzelfde met de HPSG deal. Ik denk dat ik de eerste ben geweest in het parlement die die deal helemaal in details heeft behandeld. En tot de conclusie ben gekomen dat het geen goede deal is voor Suriname. Verder hebben we recentelijk gehad een Phoenix deal voor een haven in Ikeri. Ik heb ook gevraagd bij de uitnodiging van wat wordt dat in, maar ik kan me niet precies uitleggen. Dus wij zijn er als NPS niet naartoe gegaan. Nogmaals, er zijn zaken die spelen binnen de coalitie waarmee je niet direct naar buiten rent, maar probeert intern op te lossen, maar waar het niet werkt. Je aan de bel moet trekken. Wanneer wij kijken naar de recente periode van deze coalitie, dan moet u merken dat er vanuit de NPS irritatie begint te ontstaan. Omdat Asan Newaka. En we lopen op naar 30 oktober. 2022, waarbij we een congres houden. En je moet weten, het congres is het hoogste orgaan binnen de NPS. Die neemt besluiten. En het congres heeft op die dag, 30 oktober 2022, een aantal zaken naar voren gebracht. Eén is dat dat niet het moment was, want we zijn een geordende partij. We zijn een partij die kijkt naar stabiliteit. We kunnen emotioneel handelen, elk moment. Maar wij hebben een grotere verantwoordelijkheid en die vullen we ook in als NPS. Dus wij zeggen van, wij kijken nog even als wij merken dat er ombuiging komt van het beleid. De manier van beleidvoering tot op dat moment. We hebben een aantal issues met betrekking tot maatregelen naar de samenleving toe die verlichting zouden moeten brengen. En wat de issues met betrekking tot de wijze van behandeling, zoals wij dat noemen, van de NPS binnen de coalitie. Hoe wordt de NPS betrokken intensief bij besluitvorming vanuit de regering? En dames en heren, laat mij hier duidelijk aangeven. Suriname, want daar gaat het bij ons om. Is in een situatie waarbij in 2020 het land bankroet is. Laat niemand u anders vertellen. Grote problemen. Problemen die moeten worden opgelost. Grote schulden. Dus wij weten, en we hebben dat ook gezegd voor de verkiezingen. 
dat de situatie er zodanig uitziet dat wij niet moeten verwachten dat we in korte tijd oplossingen gaan brengen. Maar dat het gaat duren. Waarbij de consequentie is dat wij maatregelen gaan moeten treffen die hard aankomen bij het volk. Maar waarbij we moeten zorgen dat wij met z'n allen de buikriemen strak aantrekken om ervoor te zorgen dat wij door deze fase heen gaan. En verder, in het proces van herstel, waarbij er harde maatregelen getroffen zullen moeten worden, wensen wij te benadrukken, dat hebben we al die 2,5 jaar benadrukt, dat elke maatregel getoetst moet worden en gekeken moet worden van wat doen wij met het volk, en hoe kunnen we de mensen die het moeilijkst hebben in deze samenleving opvangen? Zodat we niet een situatie hebben dat de economie herstel. Dat is maar zoals ik vaker heb gezegd in de media, sneuvel in dat proces. Dat zijn zaken waar we naar moeten kijken. En dat was 30 oktober. Wij moeten op een gegeven moment evalueren. En we zijn op een punt gekomen, overigens ik wil bij benadrukken dat de NPS geen problemen heeft om harde maatregelen te treffen. We hebben het al gedaan. We zijn niet laf om harde maatregelen te treffen. Maar we moeten ook perspectief zien voor ons volk. Dat men eruit komt op een goede manier. We zitten nu drie maanden verder. We moeten evalueren. En we komen helaas tot de conclusie dat er niet veel veranderd is van de situatie van voor 30 oktober naar de situatie van vandaag. U zult gemerkt hebben, want niets blijft geheim in Suriname. De afgelopen dagen zijn we intensief bezig geweest met evaluaties. Het congres heeft op 30 oktober het mandaat gegeven aan het hoofdbestuur van de partij om te handelen in, met betrekking tot zaken van de participatie van ons in de coalitie. En ik moet zeggen dat al de gesprekken die wij hebben gehad de afgelopen dagen ons hebben geleid naar het moment van nu. En dat is dat wij als NPS tot de conclusie komen, helaas, dat wij niet verwachten dat binnen de huidige constellatie de situatie in de komende twee jaar zodanig gaat veranderen dat wij een verantwoorde, een respectabele, bijdrage kunnen leveren aan het vormen van beleid en het uitvoeren van beleid. En wanneer je tot die conclusie komt, dan moet je gaan afvragen van wat doen wij verder. En dames en heren, wij zijn hier vandaag om u mede te delen dat de Nationale Partij besloten heeft om per heden zich terug te trekken uit het samenwerkingsverband en uit de coalitie te stappen en in ieder geval waar het geld binnen de nationale assemblee een autonome fractie te gaan vormen. Dat is de stand van zaken op dit moment. En wij zullen ook onze ministers de instructie geven, maar dat is het politiek niveau, om aan de hand van dit besluit hun portefeuilles ter beschikking te stellen. En de president van de president van de Republiek Suriname, de heer Chandrika Persat Santoki, 
Wat is de president die dan zal moeten handelen naar bevind. Maar laat me opmerken dat wij als NPS een verantwoorde partij zijn. Op het niveau van DNA gaat dat besluit dus per heden in. Maar u begrijpt allen dat wanneer een minister in functie is, dat je niet alle minuut kan zeggen onder normale omstandigheden. Dat we per nu die ministers uit hun kantoren halen en brengen naar Gurunjari. De ministers zijn ter beschikking om zaken af te handelen. Ik moet u ook meedelen dat ik net een gesprek heb gehad met de president, eigenlijk moet ik zeggen de voorzitter van de VHP. En er is afgesproken dat wij een ordelijke afbouw gaan hebben van bepaalde zaken. Er is afgesproken dat wij reeds vanmiddag met de top bijeenkomen om een verantwoorde afbouw af te spreken van het ene en ander waarbij rekening wordt gehouden met de realiteit dat de NPS geen deel meer is van deze coalitie. Dames en heren, dat zijn de mededelingen die wij vandaag graag met u willen delen en wij hopen dat het volk ons begrijpt. Soms moet je moeilijke besluiten nemen. Je gaat niet emotioneel besluiten nemen zoals ik ook aanbeveel. In elke relatie gebruik ik vaak, is makkelijk. Je gaat hard werken om zaken in goede banen te leiden. Maar op een gegeven moment komt er een punt waarbij je zegt dat we ordelijk uit elkaar moeten gaan, omdat binnen de huidige constellatie wij geen ruimte zien voor de MPS om zich ten volle te kunnen geven aan de invulling van zaken die voor ons land belangrijk zijn. Ik dank u voor dit moment. Dank u wel, voorzitter. Dan zijn de vertegenwoordigers van de pers nu in de gelegenheid om vragen te stellen. We gaan proberen het zo ordelijk mogelijk te laten verlopen. Ik begin eerst aan, de, uh, aan uw linkerkant. Ja, aan die kant begin ik dus. Uh, ik word dan in de gelegenheid gesteld om dan die vraag te stellen. Uh, de aanwezigen aan de tafel zullen dan op de vraag ingaan en zo gaan we dan verder het even af. Wie kan ik als eerste het woord geven? Ja. René Walters, Schaduws. Uh, mevrouw Patricia Etna, u heeft hiervoor heel lang geschreven. Wat zegt u vandaag? Dank u wel. Um, ik denk dat de voorzitter al heel duidelijk is geweest. En um, het is een partijbesluit. Het is niet iets dat van mevrouw Ednel komt. En uh, heel erg belangrijk is dat de partij um, heeft aangegeven uh, waar we nu voor staan. En dat we verder gaan. En uh, voor mij is het belangrijk, het gaat niet om het goed gevoel, maar het gaat om Suriname. Misschien ter verduidelijking moet ik aangeven aan u dat wij natuurlijk tal van politieke organisaties hebben in Suriname, waarvan de NPS één is. De NPS werkt met regels, statuten en dergelijke. En om te komen tot besluiten zijn er procedures die gevolgd moeten worden. Natuurlijk zijn er individuen die allerlei ideeën hebben, uiteenlopen, die ook de ruimte krijgen binnen de NPS 
om hun idee te ventileren. Maar uiteindelijk wordt netjes de procedures van ons boekje gevolgd om te komen tot besluiten. Dus wanneer we uiteindelijk tot een besluit komen, kunt u ervan afgaan dat het een wel overwogen besluit is, gedragen door de structuren van de partij. Wie? Meneer Ruslan, Karel de Rande Wee, is de benoeming van Leo Brunswijk, de CEO bij de EBS, de bekende druppel geweest, die dat u heeft geleerd aan de RBS, zegt ook eens genoeg, daarnaast de onevenwichtige begroting. Ik moet zeggen dat dat issues zijn, is een van de issues waarbij ik heb begrepen dat een van de leden van de coalitiepartners bekend heeft gemaakt via de media dat die besluit en dat besluit genomen is door de coalitietop. En ik wil benadrukken dat het dus een afspraak is waarbij in ieder geval voorzitter van NPS niet bij betrokken was. Een paar maanden geleden hebben we dat wel besproken, heb ik wel vragen gesteld in de coalitietop toen een dergelijk bericht naar buiten kwam. En mij is toen verzekerd dat dat niet het geval zou zijn. Um, maar dat is niet de directe aanleiding. Ik heb aangegeven welke het proces dat zich heeft plaatsgevonden. Dus het zijn een tal van zaken natuurlijk, waarop we vandaag op dit moment niet in detail zullen gaan. Maar die gespeeld hebben om te komen tot zo'n zwaarwichtig besluit. Uh, de begroting, dat is in behandeling in DNA. Wij doen ons werk op een normale manier als DNA-leden. En dat zullen we ook doen de komende dagen. En ja, er worden opmerkingen gemaakt van leden van het parlement. We kijken in hoeverre de regering daarop inspeelt. En aan de hand van de resultaten daarvan zal de NPS haar positie bepalen wanneer het moment daar is. Wie? Ja, ik, Sunweb TV. Uh, eigenlijk wilde ik doorgaan op zijn vraag om te vragen wat uiteindelijk doorslaggevend is geweest. Maar ook, u heeft zojuist een gesprek gehad met, u zegt, de voorzitter van uh, de VHP. Maar hoe heeft de president gereageerd? Dus de voorzitter van de VHP en die vraagt hoe de president heeft gereageerd. Ik ben slim. Um, je moet weten dat het bij ons zeker niet gaat om Djibouti te creëren in het land. Wat wij willen is dat de juiste besluiten worden genomen, de juiste het juiste beleid wordt uitgestippeld om ons land daaruit te halen. Want op dit moment weet u met z'n allen, wij weten dat allemaal, dat Suriname in grote problemen nog zit. Wij hebben geen baat bij het helpen het creëren van djugu djugu en dergelijke. En daarom dat we ook hebben gezegd dat wij tot het besluit zijn gekomen. Het is een heel belangrijk historisch besluit. Voor de NPS om uit de coalitie te stappen. Op deze manier. Maar waar wij wel aan willen meewerken is. Dat de transitie toch wel niet ervoor zorgt dat wij onder andere zorgen voor djugu djugu in het land. Want daar hebben we niets aan. De president, denk ik, zal zelf natuurlijk zijn mening geven. Maar ik denk dat wat dat betreft we op lijn zijn. Dat wij in ieder geval, want dat gaan we niet doen, als vijanden uit elkaar gaan. Dat doen we niet. Het is een zakelijk besluit van de NPS. En we zullen continu kijken welke besluiten wij kunnen nemen om ervoor te zorgen dat dat in het voordeel is van Suriname. Dus hoe hij hier reageert, denk ik dat u zelf aan hem moet vragen. Ja, Gerald Hadre, DTV Suriname Herald. Um, ik wil toch verder gaan. Er is een verleden een geschiedenis tussen de NPS en de VAP. Met deze stap, hoe kijkt u naar de relatie tussen de VAP en de NPS? En een tweede, ik neem aan dat de NPS nu oppositie gaat voeren, want jullie zijn niet meer in de coalitie. Um, hoe denken jullie samen te werken met de andere oppositiepartijen? Toch? Want jullie hebben zwaar gestreden uh, tegen bijvoorbeeld de NDP met hun regeerbeleid toen. 
en uw citizen in de oppositie, en u ook, hoe denken jullie dus dan samen te werken met de andere oppositiepartijen? Dank u wel. Inderdaad, heeft de NPS een hele lange traditie met de VHP. De VHP is na de NPS op dit moment de oudste actieve partij in Suriname. En we hebben in regeringen gezeten samen, maar we hebben ook tegenover elkaar gezeten. We de periode van onze oud-voorzitter, de heer Pengel, samenwerkingsverbanden. We kennen de periode in 1969, VHP-regering eigenlijk, VHP, PNP. Toen zat de NPS in de oppositie. We hebben gemerkt dat na 87 de VHP en de NPS elkaar weer hebben gevonden. Maar ik denk dat als ik de ouderen onder ons zou vragen... Dan is er altijd contact geweest tussen alle partijen, zolang het gaat om het Surinaams belang. Maar als je op een punt komt zoals nu, waarbij wij niet kunnen zien dat wij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren zoals wij dat willen doen. Vanwege allerlei andere constraints. Dan moet je ook hard naar jezelf kijken en zeggen van luister, we moeten het besluit nemen om te kabosroeien. Het is misschien hard. En ik weet dat niet iedereen eens zal zijn. Maar je moet realistisch zijn. Want als wij blijven, wat is de toegevoegde waarde op dit moment? We kunnen onze tijd beter gebruiken om kritisch die regering te begeleiden. En te gaan werken aan onze interne structuren, wat het plan is voor de komende periode. Om ervoor te zorgen dat de NPS haar boodschap weer brengt, beter brengt. Naar het kiezersvolk. Dat men gaat nadenken over welke besluiten men neemt bij verkiezingen. Van wie het land moet leiden. En ik denk dat als je het spectrum niet bekijkt helemaal. Dat we als MBS toch wel een behoorlijke kans hebben. Om uit te leggen en te wijzen van waar wij vandaan komen. En wat we hebben gehad in al die jaren. We zijn niet. We zijn niet. Van oordeel dat wij het alleen kunnen. Dat gaat nooit kunnen. We gaan samen moeten werken. En wij zijn bereid als MPS, waar wij zien dat wij die bijdrage kunnen leveren, maar waar we ook invloed hebben op beleid. Want als je zit en je hebt geen invloed op beleid, dan gebeuren dingen over je hoofd heen. Maar jij krijgt ook de klappen, jij krijgt ook de beschuldiging van jij hebt het gedaan. Terwijl je misschien niet eens weet waarover het gaat. Die positie. Dat moeten we vermijden. In het parlement moet ik zeggen, en natuurlijk terug naar de VHP, laat mij duidelijk zijn. Wij zitten in het parlement. U zegt we gaan oppositie voeren. We voeren inderdaad oppositie. Maar het moet duidelijk zijn waar zaken voor ons duidelijk het belang van het volk. We hebben hier een paar keer al gezegd. We staan aan de kant van het volk. Waar zaken het belang van het volk ondersteunen, zullen wij ondersteunen. En waar we zien dat we problemen hebben met het beleid, zullen we dat ook hard aangeven dat we niet mee eens zijn. Dus, dat is de positie van de NPS. De samenwerking met andere oppositiepartijen, bijvoorbeeld de NDP? Er hoeft geen samenwerking per se te zijn als oppositiepartijen. We doen ons werk als DNA-leden, er zijn 51 DNA-leden. En elk lid heeft de verantwoordelijkheid om op zijn wijze, op de beste manier, best te kunnen, hun bijdrage te leveren om de positie, de situatie van dit volk waarin ze nu zitten. Want het is een pina, zal ik zelf zeggen. Om te zorgen dat oplossingen komen. En het is iedereen's verantwoordelijkheid om daaraan mee te werken. Wij zullen ons dus als verantwoorde DNA-leden opstellen. En wij zullen issues zakelijk bekijken. En wat in het belang is van het land zullen we ondersteunen. Als het nou van oppositie of coalitie komt. En wat niet in het belang is van het land. Zullen we onder geen enkele omstandigheid ondersteunen. Al komt het van de oppositie of de coalitie. Nogmaals, verder inhaken. We kunnen zoveel zeggen, want inderdaad merk je wat de politiek is. Hè? Mensen die debet zijn... Aan de situatie op dit moment. 
Als ik nu naar ze luister, denk ik van wauw. Als ze dat hadden gehad in die periode, dan waren we absoluut vandaag niet bezig met al die problemen die we vandaag de dag hebben. Maar men praat, en natuurlijk het volk, veel de grote delen van het volk vergeten misschien, maar wij vergeten niet. Mensen die praten vaak, één vinger wijzen naar de andere, dan wijzen drie naar zichzelf terug. Het belang is, politiek voeren in haar kondredisie en ervoor zorgen dat wij belangen, bepaalde belangen aan een kant zetten en kijken naar het nationaal belang en laten we de handen in elkaar eindelijk slaan. Oppositie coalitie mag mij niet uit. Sranamans. Omdat samen wij wel in staat zullen zijn om de problemen van vandaag inderdaad tot het verleden te doen behoren en elke Sranamang dat leven te geven waar wij denken dat ze recht op hebben aan Bulibi in de televisie. Dat is waar wij naar streven. Meneer Rusland, uh, Bishan Chandrala, Radio Team, ik wil eens ook. Goedemiddag. Ja. Voor de duidelijkheid, meneer Rusland, u praat over een autonome fractie in de JNA. Tegelijkertijd reageert u positief op een vraag over als u nou wel of geen lid bent van de oppositie. Gaat u oppositie voeren? Dus wat is het nou precies? Bent u een autonome fractie of gaat u oppositie voeren? Dat is vraag 1. Vraag 2. Er is een, er is een regeerakkoord getekend bij het begin van uh, het beleid. Wat is de status nu met het regeerakkoord waar ook uw handtekening staat? Uh, vraag 3. Laatste vraag voor nu. Is het beleid volgens u een zinkend schip dat u aan het verlaten is? Of zegt u er valt nog wat te redden? Want als er nog wat te redden valt, dan zal u toch blijven in het kabinet. Uh, een Baxi's laatste vraag. U zegt, dat de, u zegt dat de ministers gevraagd zal worden of is geworden om hun portefeuilles ter beschikking, ter beschikking te stellen. Tegelijkertijd, meneer Rusland, zijn er veel meer posten die door de NPS ingevuld worden los van de ministers posten. Gaan die mensen ook teruggehaald worden? Dank u wel voor u. Um, regeerakkoord regeerakkoord is regeerakkoord en daarom zeg ik ook van we zitten in het parlement en zaken die verantwoord kunnen worden door de NPS zullen we ondersteunen maar waar we het niet kunnen verantwoorden gaan we die ondersteunen en zaken die in het regeerakkoord genoemd zijn natuurlijk heb je ook gewijzigde inzichten kan je hebben en dergelijke maar die zullen continu geëvalueerd worden. En op basis daarvan zullen we natuurlijk onze positie als NPS kenbaar maken. Een zinkend schip. Het volk heeft bepaald. De huidige coalitie heeft samen 33 leden. De NPS heeft daarin drie. Er blijven 30 over. Wat is een zinkend schip? Een zinkend schip betekent dat die regering haar meerderheid verliest. Op dit moment zie ik dat niet. Men heeft nog steeds 30 zetels. Dus ik zou niet willen praten van een zinkend schip. Wat ik wil zeggen is, zoals ik al heb gezegd en dat herhaal ik dan, is dat de NPS binnen de constellatie die er nu is, geen ruimte ziet, geen verandering ziet in de komende twee jaar, dat ze haar bijdrage gaat kunnen leveren. Dat is wat we zien. Maar ik denk niet dat je kan praten van een zinkend schip met 30 leden. Dan zei u meer informatie dan ik. Wie? Er zijn nog meer vragen. Ja, welkom. Welke? Uh, even, welke misschien dat over de geleden van de pers nog vragen willen stellen? Nee, even. Hij zegt ik nog een. Welke vraag heb ik gemist? Even. Over andere posities die ook in de Oh, de posities, ja, ja. ja. Oké. Okay. We hebben inderdaad direct aangehaald, want politiek is politiek. En politieke functies. Um, die zijn van belang. Dus hebben we hebben aangegeven, de ministers gaan hun portefeuilles indienen. Maar zo heb je dus ook de technische functies. Technische functies, en dat is altijd het beleid geweest in ieder geval, vanaf ik voorzitter ben van de partij, is dat wij onze partijgenoten altijd zeggen van, als je gevraagd wordt en je kan een bijdrage leveren, moet je dat doen in het belang van het land. Je hebt in, de verleden, in het verleden, 
verschillende functionalen gehad en die komen inderdaad naar mij onder andere als voorzitter toe en zeggen van luister, ik ben gevraagd om dit of dat te doen. En mijn positie is altijd als je die bijdrage kan leveren, lever die bijdrage. Wanneer het gaat om ministersfuncties, zoals mensen me in het verleden ook hebben aangegeven bij die vorige regering onder president Bouterse bijvoorbeeld, dan zeg ik van luister, maar als je die functie gaat invullen, dan moet je de consequenties wel daaruit trekken. Want de NPS is geen deel van die politieke constellatie. Maar nogmaals, we zijn allemaal Saranamans. Als je verstand hebt van, noem maar wat, BTW. En je ziet, wij hebben ons onthouden van stemmen bij BTW. Omdat wij vonden dat die zaak niet goed voorbereid was en het volk alleen maar zou opzadelen. Met extra kosten en daar gaan we niet aan meewerken. Maar we weten wel dat BTW nodig is. Daar moeten we onthouden van stemmen. Maar als er experts zijn in de NPS en die regering zou vragen, maar kan je me technisch die ondersteuning geven? Maar wij niet zeggen van je moet het niet doen. Het is net als ik een keer heb verteld op het plein. Het is net als wanneer je in een vliegtuig zit. Het vliegtuig wordt bestuurd door twee man. Jouw persoon zit achterin. Die is toevallig een goede mechanic. Het toestel is in de lucht en heeft problemen. En wanneer men je vraagt om hulp, hij zegt, nou niet in oppositie. Je bekijkt het maar. Ik ga hem zeggen van, go begin met een motor. En zorg dat die plein in de lucht blijft, totdat we aan grond zijn. En hopelijk dat het volk een juiste keuze maakt bij de volgende verkiezingen om ons in die cockpit te zetten. Ja. Zijn er nog meer vragen? Ja, goedemiddag. Ik ben Naomi Hoever voor Paarbode en de Snelle Pen. Um, meneer Rusland, uh, mijn vraag is, u stelde van het huwelijk vertonen vanaf begin scheuren. Met name bij het tot stand komen van het ministerie voor olie en gas. En vanwaar de hoop dat het nog goed zou komen? Had u twee jaar nodig om te zien dat het niet meer goed zou komen? En een tweede vraag met betrekking tot het onderwijs. U zal uw minister van onderwijs terugroepen. Het huidige onderwijs is het gaat behoorlijk beroerd aan toe op onderwijsgebied op dit moment. Heeft de partij nagedacht over de mogelijke, mogelijke gevolgen voor het geheel onderwijsgebeuren in Suriname? Dank u wel. Ja. We gebruiken het voorbeeld van het huwelijk. <laughs> Ik ben van de overtuiging dat niet wanneer je vandaag trouwt en merkt dat in plaats van naar, ik heb bijna gezegd, een, uh, ik wil maar zeggen die kleine winkel hier op de hoek, blijkt dat die vrouw naar Choy is gegaan, dat je zegt van ik stap eruit. Dan ga je praten, dan ga je uitleggen, dan ga je werken eraan. Je moet geduld hebben, omdat er groter belangen spelen. Maar wanneer keer op keer je ontwikkelingen ziet en een bepaalde trend, zoals wij dat hebben gedaan, niet meer kan verantwoorden, dan niet meer besluiten. Dus, en dat is een, zeg maar, van persoon tot persoon gebonden. Sommige mensen zijn eerst en geringst, dus zijn ze weg. Anderen gaan werken om ervoor te zorgen dat je die rust die we nodig hebben als land, dat je dat creëert, omdat je dan alleen kan zorgen voor het oplossen van die immense problemen die we tot nu toe Vandaag de dag helemaal. Ten zien van het onderwijs. Het onderwijs, daar uh, kunt u natuurlijk verder praten. De ministers gaan ter beschikking zijn om gedetailleerd op vragen met betrekking tot hun vakgebied in te gaan. Maar onderwijs moet u zo zien dat er een traject is ingezet door de minister voor vernieuwing van het onderwijs. Je moet ook beseffen dat wij voor wat betreft ons onderwijs het niet eenvoudig was. De COVID-situatie heeft wereldwijd gezorgd voor enorme problemen. Als we gaan kijken naar andere landen die nu natuurlijk zitten met nog de naweeën van COVID. Ook Suriname. En de minister heeft geprobeerd om een vernieuwingstraject in te zetten. Je mag weten dat ook intern, ook ik heb mijn 
vraagtekens over bepaalde punten binnen de vernieuwing. En die liggen op het vlak van vooral de communicatie. Omdat als je praat met de minister en zij die ervaringen hebben in het buitenland, die weten ook van andere systemen. Dan hebben we in beeld waar de minister naartoe wil gaan. Maar wanneer je dat doet, moet ook die samenleving ready zijn. Om die systemen te gaan accepteren. Te gaan dragen. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen. Dat na gesprekken de afgelopen weken. Wij inderdaad stonden op het punt. Om de zaak grondig te evalueren van waar staan we nu. Omdat er problemen zijn. Er zijn opmerkingen ja, over doorstroming en dergelijke. Doorstroming kan. Maar die randvoorwaarden om dat door te voeren moet je ook hebben. Je moet de extra lokaal hebben wanneer het doorstroomt in het buitenland. Dan worden die leerlingen die achterblijven of achter zouden blijven, worden opgevangen. Je hebt zomerschool. Wanneer die anderen met vakantie gaan, dan moet je in zomerschool gaan, want je gaat bijgespijkerd worden door die leerkrachten. Of wanneer oktober komt, je ready bent om door te gaan. Al die zaken moeten meegenomen worden. En ik denk dat dat soort zaken te weinig door dingen te weinig uitgelegd zijn, te weinig gecommuniceerd zijn naar die samenleving waardoor een onbegrip bestaat. Wij staan op het punt om die evaluatie te doen. En mijn mening is, en ik mag het weten, ik praat met iedereen, ik heb ook gesproken met oppositieleden daarover. Onderwijs, volksgezondheid zijn issues die boven het partijniveau stijgen. We moeten de handen in elkaar slaan en we moeten eerlijk gaan evalueren. En als zaken niet goed lopen, waar het niet goed loopt, moeten we gaan corrigeren. Want het kind is daar afhankelijk van. En wanneer we samen de handen in elkaar slaan en we in staat zijn om het systeem goed op de rails te krijgen, dan zal het ten voordele zijn van onze kinderen over tien jaar, want dit soort ontwikkelingen. Het zijn geen ontwikkelingen die binnen één jaar gerealiseerd zijn. Het duurt tien jaar. Vijf jaar. Het zijn lange processen. Maar laten we ervoor zorgen dat wat dat betreft, onderwijs, maar ook volksgezondheid, wij de handen in elkaar slaan boven het partijniveau. Om ervoor te zorgen dat we alle expertise in het land bundelen. Om een goed programma te maken voor onze jongeren. Dus dat is mijn reactie daarop. Ik heb een vraag, Klein uh, Kruideman, ABC, uh, de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland. U had het, uh, en het is ook een paar keer hier uh, gevallen, het woord coalitie en oppositie. Normaal niet er in de politieke wetenschappen, daar is er een coalitie en de rest is oppositie. Oppositie is dus geen, geen samenbinding, geen, geen verband. Maar betekent het, en we zien het wel in Suriname, uh, maar betekent het dus dat de NPS ook die stap richting zeg maar, het vergaderen met de NDP en de PEN en gezamenlijke standpunten bepalen? Is dat wat de NPS de komende twee jaar zeg maar, gaat doen? De NPS zal in de eerste plaats de NPS standpunten bekendmaken. En als het blijkt dat die standpunten aansluiten bij één of meer andere oppositionele partijen, dat zullen we er niet voor schromen om te zeggen van dat we het samen kunnen doen. Waarom niet? Maar het betekent niet dat wij als oppositiepartij ons gaan scharen achter de oppositie en dit is het standpunt van de oppositie en we gaan allemaal hetzelfde doen. Nee, de NPS houdt de ruimte voor zichzelf om in elke case te handelen zoals wij dat zien als NPS. Maar nogmaals als het aansluit bij andere oppositionele partijen, want zoals je zegt, de oppositie is niet één ding, het zijn meerdere partijen. Op dit moment is het de BEP en de NDP en we zullen niet schromen als de belangen, de inzichten op lijn zijn om met de mensen te praten. Zullen. Maar ik heb nog een vraag, zodat ik Bisham Vragen zouden is gaf doen aan de, de technische posities. Uh, u hebt daarop uitleg gegeven. Maar concreet, u bent ook adviseur van de president. Uh, wat gebeurt er? Ik heb begrepen dat u ook in een commissie zat. 
U heeft veel gemist, merk ik. Ik Mevrouw, ik zeg ten, uh, dat ik adviseur ben van de president. Ik was staatsadviseur. En eigenlijk moet ik zeggen dat vanwege de ontwikkelingen waar wij als MPS, ik als voorzitter, ons niet, laat het zo zeggen, prettig in voelden, heb ik geprobeerd om een signaal te geven. Ik dacht dat dat was in augustus 2020. 22, sorry. En daar heb ik mijn functie als staatsadviseur toen al opgezegd. Dus ik heb geen enkele functie. Ja, je hoort soms hoeveel commissies ik zit en allerlei toestanden. Ik ben op dit moment voorzitter van NPS. Ik ben lid van de Nationale Assemblée. En ik ben gepensioneerd. <lacht> Ja, wie? ja, ik heb nog een vraag. Ik word gedrukt hier om die vraag te stellen. Na het betoog van uh, mevrouw Patricia Etnel heeft uh, meneer Jogi gereageerd. En hij, heeft gezegd, en hij heeft gezegd dat hij dus uh, niet weet wat de positie zal zijn van de twee ministers. Na dus dan, uh, het betoog van mevrouw Etnel. Um, en nu zien we dat de, uh, de RPS eruit stapt. Voorkomen jullie dus dan dat jullie bereikt? Gezet zouden worden met uh, deze stap? Nee, absoluut niet. <laughs> absoluut niet. Uh, ik heb al gezegd van mensen vragen ja, die organisatie is bezig, die organisatie is bezig en allerlei toestanden. Dat is het prettige binnen de NPS. De NPS zitten hier. We laten ons niet afleiden door allerlei zaken die spelen. Wij kijken naar de grote lijnen. En we gaan zaken zakelijk evalueren. En we nemen besluiten die in het belang zijn van in eerste instantie Suriname en de NPS. De aanzien van eruit zetten, geloof me, ik heb absoluut niet die indruk dat op dit moment. Maar het is een besluit die wij moeten nemen. We vinden het ook niet een, een prettig besluit, maar we komen tot geen enkel andere conclusie dat als we kijken naar, zoals ik het een paar keer heb gezegd vandaag, naar de loop van zaken op dit moment, rest ons geen ander besluit dan te zeggen dat wij uit die coalitie moeten gaan. Het heeft niets te maken met voorkomen dat ministers worden bedankt en dergelijke. En ik hoop dat u me vergeeft, maar ik ga niet in, ik ga nooit in op opmerkingen die op een dergelijke manier gemaakt worden. Dus op meneer Joji, uh, we gaan hem niet bespreken en ik ga niet in op opmerkingen die de heer Joji uh, maakt. Uh, meneer Rusland, ik kom terug op mijn uh, eerste vragen. Ik wil graag wat concrete antwoorden hebben, omdat dingen een beetje in de lucht blijven hangen. Met betrekking tot uh, autonome fractie en oppositiefractie. Ik gewoon een concrete vraag, meneer Rusland. Gaat de NPS oppositie voeren tegen de regering? En de volgende vraag. En de volgende vraag, uh, meneer uh, Rusland, heeft betrekking op. Uh, ja, zie je, ik kan Ik kom straks terug op de andere vraag. De, meneer Rusland, nog iets, misschien een technische vraag voor de NPS. Moet de persconferentie worden belegd? Dat het een persconferentie is. Misschien niet te veel mensen zijn, omdat we ook een beetje vast moeten worden gehaald hier. Dank je wel. Um, ten aanzien van onze positie, heer, heer Chanelal, um, ik ga me te herhalen. De NPS heeft een fractie waarbij ze autonoom functioneert binnen het parlement. Wanneer er issues zijn die op tafel gelegd worden, bekijken we elke issue en we bepalen onze positie. Laat mij aangeven dat wat ons betreft, wij zeker kritischer zullen zijn dan we tot nu toe zijn geweest. Waarom? Omdat je rekening moet houden dat je in een coalitie zit en dat je toch wel voorzichtiger issues behandelt. Wat mij betreft, probeer je eens verbetering te krijgen binnen het huis. Op dit moment 
kan dat dan niet meer gebeuren. Dus u zult meer en kritischer van ons horen binnen het parlement. En dat is oppositie. Ik heb een tweede vraag. Ja. Zo, meneer, meneer Bichan, ik heb even moeten nadenken. Meneer Bichan, u bent al ruim in de gelegenheid gesteld om vragen nee, te stellen. Laat, laat hem zijn laatste vraag. Ja, werd jij nog. Om terug te komen op mijn eerste vraag, dus met betrekking tot het zinkend schip. Ja. Als de NPS treedt uit de regering, dat wil zeggen dat de NPS het beleid niet meer ondersteunt, zoals uitgevoerd door de, door de regering, heb ik dat goed? Meneer Rusland, bent u dan van mening dat die regering zal moeten aftreden? Dank u wel. Ik heb eigenlijk daarop al antwoord gegeven, toch? Dus uh, ik kan van mening zijn dat afhankelijk van welke issue op tafel komt, die regering moet aftreden. Maar de politieke realiteit is daar. Die regering bestaat uit VHP en ABO, met PL, ik weet niet uh, hoe dat loopt. Maar dat heeft 30 zetels. En we mogen vinden wat we willen. Wat we wel gaan doen, zoals ik zeg, als we kijken naar bijvoorbeeld HPSG deal. Daar hebben we problemen gehad in het begin, ja. Omdat, ik ga je eerlijk zeggen, ik wist er totaal niets van. En de media, u waarschijnlijk ook, benaderde me om informatie en ik weet het niet. Maar wat ik niet ga doen, is beginnen te schelden. Ik ga intern vragen van, maar wat houdt dat ding in en dergelijke. En zoals je gezien, op een gegeven moment, toen ik niet tevreden was, heb ik het gewoon in het parlement besproken. En dat gaan we blijven doen. Nogmaals, alleen gaan we waarschijnlijk, gaat u merken, dat we kritischer zijn en ruimer kunnen reageren op zaken die spelen. Dames en heren, we gaan nu toe over om af te ronden. We zullen nog even een paar laatste vragen laten stellen. Ja. Nog, is er nog ongeveer drie, ik zag drie vingers van gaan. Ja. Gaat u gang. Ja. Geen ook concrete vraag. Um, met dit besluit zien we de NPS dan. Zien we de NPS 70 februari ook op straat? Zien we de NPS? Zien we de NPS ook deelnemen aan de, de manifestatie op 70 februari? Nou, onze positie is, en, uh, zoals je hebt gemerkt bij de verschillende acties die gevoerd zijn van die aard, dat we als NPS niet participeerden. Maar natuurlijk, als er NPS'ers zijn die willen participeren, dan hebben ze de ruimte. Dat is altijd het geval geweest. Maar wij weten niet wie achter de acties zit, hoe de acties georganiseerd zijn. En wij als geordende partij kunnen niet zeggen dat wij als NPS uh, gaan lopen achter de acties aan. Dat gaan we niet doen. In ieder geval niet op dit moment. Uh, gaat de voorzitter dan misschien meedoen? Of die andere assembleeleden? leden? Ja, ik, ik, kijk, ik, als zou ik willen meedoen. Als ik daar ben, dan wordt het gezien als de NPS. En ik heb al aangegeven dat wij dat in ieder geval niet gaan doen. Ja. ja. Heer Rusland, met het besluit dat de NPS vandaag heeft genomen, wat is het signaal dat er daar nu wordt gegeven aan, met name het kiezersvolk? En denkt u dat dit ook de NPS nu wat populairder zal maken, of groter zal maken? Zo. Um, wij hopen in ieder geval dat met dit besluit de kiezers in ieder geval zullen zien dat wij als NPS niet schromen dat wanneer het moment daar gekomen is om besluiten te nemen, dat we die besluiten ook durven nemen. Ik heb vaker gehoord van ze gaan niet durven, ze gaan dit nooit doen en dergelijke. We zijn een geordende partij. En het kan zijn dat er individuen zijn die zeggen, ja maar we moeten nu springen naar de hemel. Maar we gaan dat niet doen. Wij hebben rekening te houden en daarom is de NPS een van de gevestigde partijen. Die werkt met statuten en regels. Als ik als Rusland zeg van vandaag, vandaag gaan we naar de Gravenstraat. 
Gaan het niet gebeuren. Wij gaan de structuren moeten aflopen. We gaan de NPS'ers volgens de statuten binnen de verschillende structuren moeten horen. En zoals ik eerder heb gezegd, hebben we een structuur waarbij uiteindelijk het congres bijeenkomt om besluiten te nemen. En dat gaan we onder alle omstandigheden respecteren. De NPS, nogmaals, heeft procedures. Andere partijen kunnen gewoon zeggen vandaag van wij gaan naar links en iedereen moet naar links. Bij de NPS werkt dat niet zo. Het heeft altijd tijd om zaken voor te bereiden, goed na te denken voordat we komen tot besluiten. Dat is afhankelijk van het vallen. Kijk, het, wij zeggen van, um, als u vindt dat wanneer u al de partijen in Suriname vergelijkt, en NPS een betere positie verdient, ik moet zeggen, we hebben veel stemmen gehaald, maar u weet het kiessysteem, dat is nu in discussie. Maar als u vindt dat de NPS toch een betere positie moet hebben, om meer kracht te zetten achter haar ideeën. Ervoor zorgen dat dit land naar, naar grotere hoogte gaat. Dan moet u de NPS toch wel meer ondersteuning geven dan we tot nu toe gehad hebben. Dus, het volk heeft vergelijkingsmateriaal. Het volk hoeft niet verder terug te gaan. Kijk naar de afgelopen 40 jaar, 1980 naar nu. En ik denk dat toch wel, als je op rationele gronden gaat evalueren, zult zien dat de NPS zeker een betere positie verdient in deze samenleving. En we hopen dat er een ondersteuning in dat proces is. Vishmani Thomas van Suriname, Herhal. Um, als we kijken naar wijziging van de kiesregeling, wat is jullie standpunt? Is dat ook een van de issues geweest? Um, uh, we praten over het uh, uitreden van de NPS uit de coalitie. En omdat we weten binnen de coalitie er verschillende statements waren en verschillende meningen daarover. En gaan jullie blijven, dit aspect blijven trekken? Ook wij natuurlijk kijken uit naar aanpassing van het kiessysteem, kiesregelingen en dergelijke. Ik moet zeggen wat dat betreft. Um, er verschillende bewegingen aan de gang zijn. Bewegingen op het niveau van de regering. Beweging op het niveau van de Nationale Assemblée, maar ook daarbuiten. Wij als MPS ondersteunen al die initiatieven. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het besluit voor verandering genomen moet worden in het parlement, in de Nationale Assemblée. En wanneer je dat besluit neemt, heb je tenminste 34 stemmen nodig. Dus, wij hebben als politieke organisaties de verplichting op ons... Om ervoor te zorgen dat wij elkaar zoveel mogelijk vinden. Dat betekent dat je met elkaar gaat moeten praten. Om te komen tot een rechtvaardiger systeem. Dan we op dit moment hebben. En ik denk dat wat dat betreft. We weten dat we snel moeten schakelen. Omdat wij verkiezingen hebben aankomen. En er moeten bepaalde besluiten genomen worden. Onder andere, hoe noemen ze dat? Het woonbeginsel. En dergelijke. De mensen moeten weten nu al waar ze aan toe zijn. Want als je de verkiezingen op basis van bepaalde regels gaat uitschrijven op dit moment, moeten de mensen al voor 25 mei weten waar ze gaan wonen, om het zo te zeggen. Dus wat dat betreft gaan we onze medewerking altijd verlenen om te komen tot een, ik denk dat het een gezamenlijk besluit moet zijn, tot een goede kiesregeling voor Suriname, voor onze kinderen, kleinkinderen, voor de toekomst. Dank u wel, voorzitter. En met de beantwoording van deze laatste vragen zijn wij aan het einde gekomen van deze persconferentie. Ik heb nog één laatste mededeling voor u en dat is namelijk dat op 3 maart 2023 de Nationale Partij Suriname een discussieavond zal hebben met als thema relatie en problemen, oorzaak en gevolgen. De aanvangstijd is de is Kulungari. Ik wil u verder hartelijk danken voor uw aanwezigheid en u een fijne voortzetting te wensen van deze dag. Goedendag. Thank <laughs> you.